Olá pessoal, tudo bem? Hoje é mais um vídeo da série Talitinha Ajuda e hoje nós falaremos sobre cabelos. Uma grande amiga que já apareceu aqui no canal, que é muito especial para mim, ela chama Tatiana. Ela mora aqui em Grátis também, é uma brasileira. E eu até brinquei, acho que eu falei, tipo, ah, uma austríaca e tal. Ela me fez uma pergunta super inter... Super, super... Tô quase falando alemão aqui, gente. Só que mesmo. Ela me fez uma pergunta super interessante, que eu acho pertinente, eu acho que tem um envolvimento com a estética e também é importante a gente ter alguns conhecimentos pra cuidar melhor do nosso cabelo. Então, como vocês já viram no nome do vídeo, o assunto é cabelo. E hoje nós falaremos sobre cabelos mistos. É, eu vou fazer alguns comentários do que eu aprendi, né, do pouco que eu, que eu vi na faculdade. Além disso, algumas experiências próprias para dividir com vocês. E dividam aqui embaixo também, por favor, se vocês tiverem interesse em contar a experiência de vocês. Eu ia adorar saber se vocês também né, já fizeram algumas experiências, usaram produtos novos e perceberam diferença no cabelo. Ou se você também gosta desse assunto. Conta aqui embaixo para eu saber, tá bom? Não se esquece de avaliar o vídeo no final se você gostou. Então vamos lá. É um cabelo oleoso na raiz e seco nas pontas. Então ele tem dois tipos de cabelos no mesmo, né? Por isso chama misto, por isso é misturado. O cabelo misto e o cabelo normal costumam caminhar com os mesmos produtos. Cabelos oleosos têm um tipo de produto, cabelos secos têm outro tipo de produto. Funciona exatamente como a nossa pele, tá? Primeiro ponto importante, que eu acho que são regras básicas para a gente cuidar dos nossos cabelos em geral, não só o cabelo misto, é a gente evitar calor em excesso. Então, a gente está falando de secador, chapinha e água quente. São três pontos bem importantes dentro do calor que a gente tem que ser bem cuidadoso. Outro ponto importante é o abafamento, que pode ser consequência do calor, né? Então, a gente ficar tomar um banho muito quente ou ficar com um chapéu, boné, né? Coisas que podem abafar o nosso couro cabeludo. E produtos em excesso, que também promovem abafamento e fazem com que tampe o nosso poro, né, o nosso buraquinho do couro cabeludo, e isso faz com que o cabelo cresça com mais dificuldade, tenha uma, uma quantidade de queda normalmente significativa, além de poder trazer caspa. Então, pontos bem importantes. O que a gente tem que tomar cuidado? Calor, abafamento e excesso de produto, principalmente em cabelos mistos e oleosos, tá? Esses três pontos. Mas... Serve para todos os tipos de cabelo. Segundo ponto importante, é, a gente tem que considerar que o nosso couro cabeludo é a saúde do nosso cabelo, tá? É o que a gente tem que realmente cuidar. Porque o nosso cabelo é queratina, né? É um... vai parecer esquisito isso, mas ele é um tecido morto, como a nossa unha. Por isso a gente consegue cortar, tá? Lógico que a nossa unha, no caso, depois da prega, né? Depois da pele, que é a parte branquinha. E o cabelo... Da, da raiz para passou a raiz para baixo ele é morto né se a gente cortar não dói então como é que só queratina ele não tem uma parte viva da onde vem a oxigenação os nutrientes a hidratação tudo isso vem do nosso couro cabeludo logo cabelos compridos tem normalmente uma chance maior né tende a ter as pontas mais secas porque a oleosidade não alcança lá embaixo. E outro fato que faz com que as pontas sejam secas são os cabelos tingidos, que geralmente são produtos aplicados que diminuem a força desse cabelo e não permite que, que chegue toda, toda a nutrição do couro para baixo, né? O cabelo fica mais enfraquecido por vários motivos e esse é um deles. Uh, normalmente... A gente tem que ter alguns cuidados com os cabelos, cada um com o seu tipo de produtos específicos, mas vale a ressalva de que produtos para cabelos oleosos ou produtos para remover oleosidade precisam ser manuseados com um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, por quê? Se você pensar, é exatamente como a gente já conversou sobre produtos para o rosto, né? Produtos para pele oleosa. Quando você usa esse produto em excesso, você usa demais, você remove óleo demais e promove o famoso efeito rebote. Que delícia, maravilhoso. Ninguém gosta disso. Não, gente, não é bonito. Mas o que faz o efeito rebote? 
a nossa pele entende, ou no caso, o nosso cabelo entende que você tirou aquela quantidade de óleo significativa e ele vai fazer o quê? Produzir mais. Como proteção, é natural do nosso organismo reagir. Isso quando retirado em excesso, tá? Se não tem um, um manuseio interessante. Normalmente, algumas pessoas têm o hábito de usar todos os dias um produto anti-oleosidade, mas tem que avaliar se a sua oleosidade é significativa. Eu considero que é importante a gente só fazer uso de produtos específicos quando nós passamos por um profissional, por um dermatologista que avaliou o nosso tipo de cabelo e orientou quais produtos a gente deveria usar específicos para o nosso tipo de cabelo. Quando isso não acontece, no mercado existe uma infinidade, tipo milhões de opções, mesmo. Eu não estou exagerando, tem muitos produtos. E, então a gente pode fazer o uso de produtos naturais, produtos, fazer uso de produtos gerais, e que especificam uh, dentro de uma gama, né? eles criam um certo padrão, e aí você tem produtos para cabelos mistos, produtos para cabelos normais, produtos para cabelos secos, produtos para cabelos oleosos. A cabelos oleosos, blá, 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 é um trava-língua isso. Então, uh, o que eu posso passar para vocês de conhecimento que ajuda bastante na hora de comprar o produto? O shampoo é o nosso famoso sabão, né? É o que limpa, é o que remove a sujidade. Ele é o nosso detergente de cabelo. Se você pensar, ele é um produto que não promove hidratação. Não é essa a intenção do produto. O produto, na verdade, abre o poro do seu cabelo, a cutícula do seu cabelo. Porque é para lavar mesmo e depois vir com a hidratação. Todos os shampoos que são para cabelos secos são leitosos. Parecem um pouco mais com um condicionador, apesar da consistência ser mais líquida, ele é mais branco, tá? Mais forte a cor. Shampoos para cabelos oleosos costumam ser transparentes, eles não têm cor, tá? E produtos para cabelos mistos e normais costumam ser perolados. Usando um shampoo mais comum, seja o perolado ou transparente, e evitando passar nas pontas. Não tem o porquê a gente passar nas pontas. O que eu quero dizer com isso? Você vai pôr produto na raiz, o shampoo na raiz, vai massagear com a ponta dos dedos e vai deixar escorrer esse shampoo. Ele vai escorrer para as pontas, ele vai lavar as pontas. Você não precisa esfregar. Tá? Porque a cortícula já está aberta, muito provavelmente ela abre muito mais rápido e garante a limpeza desse cabelo. Depois você vai remover o seu shampoo e não vai vir por nada no mundo com o condicionador na raiz. Já existem produtos que são condicionantes para raiz, mas gente, num contexto geral, qualquer condicionador vai do comprimento à ponta, tá? Então, assim, se você pensar que isso já é o comprimento, eu pegaria na raiz, né? Então, o que eu vou fazer? Vou afastar meu cabelo do couro e vou passar mais ou menos da altura da, da sua orelha para baixo, né? O condicionador, no caso, para hidratar. Não precisa de condicionador na... Condicionador, eu quase soletrei a palavra. Não precisa de condicionador na raiz, tá bom? Então, shampoo só na raiz, condicionador só na ponta. E não precisa de dois produtos diferentes só para lavar o cabelo. Dois shampoos, por exemplo. Eu acho muito importante ter uma rotina uh, semanal ou quinzenal de esfoliação do couro capilar ou um detox, que a gente usar um shampoo anti-resíduo e fazer uma hidratação mais intensiva também, uma vez na semana ou cada 15 dias, dependendo da necessidade do seu cabelo. Eu acredito que se você lava uma vez na semana... Uma vez na semana, sei. Não, se você lava uma vez por dia. Eu entreguei que eu tomo banho só no sábado, depois dessa frase. O que, na verdade, deve se evitar é que muitas vezes a gente lava o cabelo com mais frequência, mas mantemos ele molhado por muito tempo. Por exemplo, deitamos com ele molhado, dormimos com ele molhado, e aí a gente cai naquela história do abafamento do começo do vídeo, lembra? Isso que é perigoso, tá bom, pessoal? Então não é lavar o cabelo que faz aumentar a queda, aumentar a caspa. Esses sim são, eu acredito que casos que deve ser passado pelo dermatologista e fazer o uso do produto correto, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha trazido algum tipo de informação, que ajude vocês a fazerem agora compras dos seus shampoos específicos. Não se esqueçam de avaliar o vídeo se você gostou, curte aqui embaixo pra mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. 
E eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês um vídeo que eu já fiz sobre meus produtos preferidos de cabelo. Eu comento sobre alguns produtos que eu acho que funcionam pra mim. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muita, muita, muita saúde pra todos vocês. E até o próximo vídeo.